Hallo ihr Lieben! Heute möchte ich mit euch eine Box basteln. Und zwar jetzt diese hier. Die sieht aus, ja im Amerikanischen heißt eine Takeout-Box. Ähm, ja, wie so eine kleine chinesische Box, wo chinesisches Essen reinkommt. Ja, die Idee ist nicht von mir. Die habe ich bei Stampin' Up gesehen, als die Stanzen vorgestellt wurden. Ähm, gab es da ein Video dazu und ich möchte euch heute zeigen, wie die funktioniert. Ähm, die Grundform von der Box ist mit der Thinless Stanze Popcorn Box gemacht. Die sieht so aus, also wie eine Popcorn Box eben. Das Schöne an diesen Boxen ist, dass wenn ihr einige vorbereiten wollt, jetzt auch für Weihnachten, die kann man auch toll weihnachtlich gestalten, werde ich auch noch machen. Ähm, nur momentan, ja doch, Weihnachten kommt jetzt schon mit großen Schritten, also ich habe auch schon echt Lust dazu, aber im Moment mache ich, mach ich mal noch ein wenig sommerlich. Ähm ja, die könnt ihr auch super gut, wenn ihr die gebastelt habt, einfach ähm, zusammenfalten und könnt sie so flach aufbewahren. Finde ich ganz toll. Und wenn ihr sie braucht, klappt ihr sie einfach hoch, macht den Boden innen drin runter und könnt sie dann befüllen. So, ich lege die jetzt mal an die Seite. Heute machen wir diese kleine Takeout box So sieht sie aus. Ähm, ich habe noch einige Blumen hier gestanzt mit den Botanical Builders in Brombeermus, das es ja leider nicht mehr gibt, aber ja, wollen ja auch verarbeitet werden. Und... Ja, ich werde das jetzt heute noch mal so gestalten. Die Box ist in Savanne gehalten, auch in Savanne bestempelt. Die Windlets von der Popcorn Box sehen so aus. Also das sind ganz viele verschiedene Anhänger, Sterne, Fähnchen und solche Sachen mit dabei. Und das Ganze kann man im Set kaufen mit dem passenden Stempelset. Hier sind auch so schöne Sachen, was man auch für Weihnachten verwenden kann dabei. Und im Set kostet es 10% weniger wie im Einzelkauf, wenn ihr es an sowas Interesse habt, dürft ihr euch gerne an mich wenden. Ich freue mich. Okay, dann legen wir jetzt mal los. Ich habe mir meine zwei ähm, Teile, die wir brauchen, also ihr braucht zwei Stück davon, habe ich mir schon ausgestanzt, dann geht es schneller. Ich stelle das mal hier an die, beziehungsweise nein, stelle es mal hier rüber. So, jetzt braucht ihr dafür euer Schneide- und Falzbrett bzw. unseren Papierschneider. Und zwar legt ihr das Ganze jetzt hier mit der, also ihr habt ja, ich komme mal so rum, hier ist die Klebelasche. Ihr legt jetzt an der geraden Seite, legt ihr jetzt bei 1,5 Inch an. Das sind für die Leute, die in Zentimeter arbeiten, 3,8 cm. So, und jetzt müsst ihr gucken, weil die Box ja so ein wenig schräg ist, dass ihr das ungefähr gerade euch hier hinlegt. Also ich lege es hier oben mit der Kante bei 3,5 Inch, Quatsch, bei 1,5 Inch an und kipp mir das Ganze, dass ich jetzt ja so ungefähr gerade bin. Hundertprozentig bin ich auch nie genau, aber ja. Es gibt ja Leute, die können das. Ich kann es nicht. Ist ja aber auch nicht so schlimm. Ist ja auch selbst gemacht. So. Das Ganze macht ihr jetzt hier an der unteren Seite auf. Das heißt, ihr kippt das Ganze jetzt wieder. Dass ihr... Ja, ich mache mir, man kann sich auch im Endeffekt ein ähm, Lineal dann mal hier anlegen, damit man ungefähr weiß, wo die eineinhalb Inch sind. Das geht natürlich auch. So. Und dann falzen wir jetzt hier von der Mittellinie zur Klebelaschenlinie hin. So. 
Dann dreht ihr das Ganze und legt jetzt hier oben bei 3 Achtel Inch, das sind 1 cm. Also ihr dreht das Ganze rum und macht an der ähm, geraden Seite, wo die Klebelasche nicht ist, legt ihr bei 3 Achtel Inch an. Hier jetzt auch wieder, hier ist es ganz gut, hier ist es direkt an der ersten Linie vom Papierschneider. Da legt ihr an und falzt es zur mittleren Falzlinie. So, das war es auch schon. Und das macht ihr an beiden Seiten. Also ihr falzt jetzt hier bei 3 Achtel Inch und hier die Seiten an 1,5 Inch. Und das war es schon soweit mit dem Falzen. Jetzt knicke ich mir einmal die Falzlinie. Und ziehe die mit meinem Papierfalter nach. Die Klebelasche. So. Und jetzt schneidet ihr hier an der Mittellinie ein kleines Dreieck raus. Ich nehme jetzt gerade mal eine große Schere hier. Und hier schneidet ihr jetzt ein Dreieck raus bis zur Falzlinie. So. Dann schneidet ihr hier zwei Ecken ab. Hier die Klebelasche schneidet ihr hier, oberen, hier oben im, im Laschenbereich bis zur Falzlinie runter. So, und dann schneiden wir hier auch eine kleine Ecke raus. Das gibt dann im Endeffekt die Klebelasche zum Zusammenkleben. Und dann sieht eure, ähm, ein, euer Boxenteil so aus. Das Ganze macht ihr an der anderen Seite auch. Ich knicke mir jetzt wieder die Falzlinie, damit ich das besser sehen kann. So, und dann schneidet ihr hier oben wieder die Ecke raus. Das hier halte ich mir jetzt hier dran, weil dann kann ich mir jetzt meine Ecken hier genauso abschneiden wie auf der anderen Seite. Dann passt das später perfekt. So. Und das Ganze jetzt hier im oberen Teil die Lasche noch weg. So, das war's schon. Jetzt machen wir das mal in den Müll. So, das Ganze werde ich jetzt noch bestempeln. Und zwar nehme ich jetzt ähm, diese Blume hier aus dem Stempelset Touches of Texture. Das sind ähm, zwei Stück, die ihr hier bekommt. Die sehen so aus und ich finde die voll schön. Dann nehme ich mir jetzt diese Blume raus. Ich drehe mir das Ganze mal hier um, weil hier habe ich schon meine bestempelte Seite. So, dann brauche ich meinen Acrylblock und mein samtwannefarbenes Stempelkissen. Dann nehme ich mir jetzt meine zwei Teile her und bestempel mir die fix.
So. Dann ähm, werde ich jetzt mal meine Salzlinie noch flicken. Die obere Seite wird nach außen gefaltet. Und dann haben wir hier das noch. Diese Seite wird auch noch, die Ecke wird auch nach außen gefaltet. So, und diese. So, jetzt brauche ich meinen Tombow. Jetzt mache ich mich hier an die Klebelasche. Kleber. Und setze die mir ich finde es einfacher bei der Box, ich weiß auch nicht warum, ähm, die so zusammenzukleben. Oh, habe doch, hier habe ich. Ich gerade hier mit der Falzbeinrahmlinie drüber. Dann kommt hier an die Seite noch Kleber. Und dann klebe ich die hier so zusammen. Jetzt könnt ihr, wenn ihr seht, ähm, okay, hier ist irgendwie, ähm, ist es ein wenig eng, könnt ihr natürlich hier noch ein wenig abschrägen, wenn ihr möchtet. Ich schräge das hier mal noch ab. Ein wenig. Und diese Seite auch. So. Ja, so schließt sie für mich, so sieht es schöner aus. So, und jetzt kommt noch der Bodenteil. Da tun sich ganz viele immer schwer mit. Ihr klappt jetzt einfach die Seitenteile hier ein. Und die Bodenlaschen, die, die nicht nach hinten, also die, die nicht nach hinten geknickt sind, die faltet ihr jeweils hier unten drunter. Das heißt, ihr könnt... Auch das Ganze, wenn ihr das hier eindrückt, müsste das eigentlich automatisch gehen. Moment. Ich muss das mal probieren. Ich habe das mal gesehen. Ich habe es aber noch nicht probiert. Ja. Ihr drückt das einfach so hier rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich in der Kamera war. Moment, ich gehe nochmal raus. So. Ihr macht die Seitenteile hier rein. Und drückt diese Teile einfach nach unten. Dann klickt es so rein. Und wenn ihr hier dagegen drückt, von innen, ist sie im Endeffekt zu. Jetzt müsst ihr nur noch diese Seitenteile hier festkleben. Und dann ist sie eigentlich schon fertig. Ich nehme jetzt nochmal mein Tombow her. Mach mir hier ein wenig dran. Und hier ein wenig an die Ecke dran. Jetzt hat sich das hier rausgelöst. So. Und klebt das Ganze jetzt hier an. 
beziehungsweise stelle meine Box hin und gehe mit meinem Halsbein hier hin und drücke das ein wenig an. Ihr könnt es aber auch so zusammenfalten. Könnt hier mit dem Falzband drüber gehen und dann klebt es auch gleich automatisch fest. Jetzt mache ich mal einen Kleber noch zu. So. Hier kommen die Laschen rein. Und hier wird das Ganze jetzt verschlossen. Dafür nehme ich jetzt meine eine goldene, goldenfarbene Klemme. Klapp die hier oben. Zusammen. So. Und dann habe ich jetzt hier noch eine, ein Blatt, die Blüte und das Innenleben von der Blüte. Das Ganze ziehe ich mir jetzt ein wenig über mein Halsbein. Klappe mir das ein wenig nach oben. So, dann könnt ihr, wenn ihr, ich nehme gern immer meine Hand dafür, gehe dann mit einem ja, Prägestift hier rein. So, dann nehme ich dazu noch unser neues weißes Bommelband. Und schneide mir hier so ein Stückchen ab. So, das Ganze werde ich so hier dran setzen. Ich nehme jetzt dafür... Ähm Na, hier verschiebt sich mein mein Bexi. Ich nehme jetzt hier für ein wenig Heißkleber, weil das Bommelband relativ dick ist und ähm, das könnt ihr natürlich auch mit der Menschen als kleben, aber ich setze mir das so hier direkt hinten an die Blüte drauf. Ich nehme hier gerade mal meine Silikonmatte her, weil mein Kleber tropft immer ein wenig. Obwohl er es ja nicht sollte, aber er tropft trotzdem. So. Dann brauche ich jetzt noch mal hier meinen Prägestift und einen Kludert. Na, wo ist mein Picker? Wo bist du hin? Kann ja nicht weit weg sein. Ich hatte ihn noch vor ein paar Minuten in der Hand. Ja. Gebe ich mir jetzt hier rein. So wie ihr seht. 
getropft ein wenig. Das ist aber nicht schlimm. Jetzt nehme ich mir hier mein Farnblatt. Ne, das ist doof, der ist jetzt schon wieder kalt. Anders. Ich nehme mir ein wenig Tombow. Mache mir hier hinten ein wenig drauf. Setze mir das Blatt hier hin. Und klebe mir jetzt meine Blüte mit Heißkleber nochmal. Hier oben drauf. So, und dann kommt noch ein Glitzi drauf. So, und fertig ist die kleine Take-Out-Box. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr habt Lust, es nachzubasteln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis bald. Tschüss!